nagkasagutan sa Senado kanina si na Senadora Risa Honteveros at Pia Cayetano. Kaugnay yan ang panawagan ni Honteveros na imbestigahan ang anyay maanumalyang pagpapatayo ng mga pasilidad para sa SEA Games. Inalmahan niya ni Cayetano, kapatid ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, na namuno noon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PHISGOC. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kwestyonabi raw ang kasunduan sa pagitan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ng pribadong kontraktor na MTD Capital Burhan sa pagpapatayo ng mga sports facilities para sa SEA Games in New Clark City sa Tarlac. Kaya nais ni Senador Risa Ontiveros investigahan ito ng Senado. First, I believe this partnership has the signs of being a fake joint venture. Second, this has, this has the signs of being financed by a possible behest loan from a government bank. And third, they may have sidestepped public bidding laws. And now the country may have been left with a gigantic white elephant in central Luzon. Sabi pa ni Ontiveros, ang mahigit siyam na bilyong pisong ginastos ng gobyerno para rito nagamit sana para sa mas importanteng mga bagay. Ano ang nabili ng taong bayan sa 9.5 bilyon na kinuha sa ating mga bulsa? Isang sports center na isang buwan pa lamang ginamit at malamang hanggang sa ngayon ay ginagastusan pa natin ng maintenance. Hindi kaya magiging white elephant ang mga facilities na ito. 9.5 bilyong pisong na gamit sanang panglaban sa COVID o kaya ay ayuda para sa kabikulan at iba pang mga rehiyon matapos ang bagyong roli. Ang talumpati ni Ontiveros, inalmahan ni Senador Pia Cayetano, kapatid ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, ang pinun ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Kasama ang FISGOC sa pagpaplano at pagpapatayo ng mga pasilidad para sa 2019 Southeast Asian Games. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahangahangong mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, e eh sasabihin na sa'yo na may kalukuhan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mong yung world class na yon magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon sa aral, um, uh, doon magte-training ang mga bata natin. World class nga naman. Maganda talaga yung facilities. But would, does this excuse the possibility of cutting corners? Which I repeat, Mr. President, my speech was not the first to raise questions about pero may aktual na mga opinion at observation bago sa araw na ito ng COA, ng, GO, uh, ng GCG at ng uh, Office of the Government, OGCC. And the COA findings themselves were adverse. I do not have the details. Wala akong hawak na papel. But I have to stand up for BCDA, for the architects, for the engineers. For every single construction worker that worked overtime. Madam Sponsor, alam nyo ba 24-7 nagtrabaho yon para makadeliver tayo sa Southeast Asian Games? The good lady from Taguig mentioned the BCDA chair. Well, even he is facing graft and corruption charges. So why, why is it something that the Senate could not consider? Sa huli, nirefer sa komite ang issue para imbesigahan ng Senado. May nakabinbin ng mga reklamong kriminal at administratibo sa ombudsman laban kina BCDA President Vince Dizon, MTD Capital Berhad Director Isaac David at iba pang opisyal dahil sa umano'y anomalya sa nasabing sports facilities. Kinukunan pa namin ng pahayag ang BCDA at MPD Capital Berhad. Sinusubukan din namin kunin ng pahayag si Congressman Cayetano. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas naman ang tugon ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Above board, 
at sa legal na paraan daw idinaan ang konstruksyon ng mga pasilidad sa New Clark City. Nakabase raw ito sa payo ng Asian Development Bank at opinyon ng Office of the Government Corporate Council. Payo rin daw ng ADB na joint venture agreement sa naturang konstruksyon ang pinakamabisang kasunduan para sa gobyerno. Aprobado rin daw ng OGCC ang naturang rekomendasyon. Hindi rin daw nabigyan ng bentahe ang MTD Capital Berhad dahil dumaan lahat ng proposal sa mabusising negosasyon. Pumasa rin daw sa batas at mga alituntuni ng Pilipinas ang naturang kasunduan ng BCDA at MTD.